I V M. Welcome, Makale. Happy seventh anniversary to I V M podcast. In the year of worship, by any title, all the subayana swarasya mana podcast pala I V M podcast. Namak ko kudtre kanga. கடந்த மூணு வருடங்களா கதை பாட்காஸ்ட் அவங்களோட சேர்ந்து பயணிக்கிறதுல பெருமை கொள்ளுது இனி வரும் வருடங்கள்ல அவங்க பல சிறப்பான பாட்காஸ்ட்களை நமக்கு எல்லாம் கொடுக்கணும்னு சொல்லி உங்க கூட சேர்ந்து நான் அவங்கள வாழ்த்துறேன் நன்றி இந்த எபிசோடோட டைட்டில் மண்டையில இருக்க கொண்டே மறந்துட்டியே அழகான பொண்ணு ஒருத்தி உதவியாளனோட அம்சமா ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு அங்காடி தெருவில் நடந்து வரும்போது அங்காடி தெருவோட இருக்கமே குறைஞ்சு சீனே மாறிச்சு எல்லாரும் அவளை எப்படி அட்ராக்ட் பண்றதுன்னே பார்த்துட்டு இருந்தாங்க அவளோட கண் பார்வை தம் மேல விழுந்தா போதும்னு நினைச்சு கத்தி கூப்பாடு போட்டாங்க அங்காடியில கடை விரிச்சிருந்த வியாபாரிங்க தன்னோட அங்காடிக்கு வா வான்னு அவளை கூப்பிட்டாங்க அப்ப ரொம்ப நேரமா கடைக்காரன் ஒருத்தன் கூட பேசிட்டு இருந்த ஒருத்தர் தன்னை கண்டுக்காம ரோட்ல போறவங்களை கடைக்காரன் கூப்பிடுறத பார்த்து கோவப்பட்டாரு கடலோடி ஒரு தரவர் அந்த பொண்ணு யாரு வேலை பேசிட்டு இருக்க என்ன விட்டுட்டு அந்த பொண்ணை கூப்பிடுறது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டாரு அப்படி சொன்னவர கொஞ்ச நேரம் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொன்ன கடைக்காரன் அந்த ரோட்ல போற பொண்ணை கூப்பிடவே முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆனா அவ இவன் குரல பொருட்படுத்தாம போய்கிட்டே இருந்தான் அவ பாட்டுக்கு போயிட்டு இருந்தான் அவ நிறைய கடை தாண்டி போனதும் திரும்பி நீ வரவே மாட்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சதும் தான் முன்னாடி நின்ன கடலோடி கிட்ட என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டான் வியாபாரி உன்கிட்ட விலை பேசிட்டு நான் வேற ஒரு வியாபாரி கிட்ட போய் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு போனா நீ எப்படி வருத்தப்படுவேன் அது மாதிரி தானே எனக்கும் வருத்தமா இருக்கும் நான் பேரம் பேசிட்டு இருக்கும் போதே நீ வேற ஒரு பொண்ண வியாபாரத்துக்கு கூப்பிடுற இது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த கடலோடி நீ எந்த நாட்டுக்காரன் அப்படின்னு கேட்டான் வியாபாரி நான் ஒரு யூர்க்காரன் அப்படின்னாரு அவரு உன்னோட என் தொண்டை தண்ணி வத்த வத்த மணி கணக்குல பேசி வியாபாரம் பண்றத விடவும் அந்த பொண்ணோட அழக பார்த்துக்கிட்டே வியாபாரம் செஞ்சா ஒரு வாரம் வருமானத்தை ஒரே வியாபாரத்துல வாங்கிடுவேனான்னு சொன்னான் அந்த வியாபாரி ஓஹோ செல்வம் கொழிச்ச இடமோ அப்படின்னு கேட்டான் அந்த கடலோடி ஆமா அப்படின்னாரு அந்த வியாபாரி எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கேட்டா இவன் அவ கண்ணு அளவுக்கு அப்படின்னா வியாபாரி யாரவ அப்படின்னு கேட்டா கடலோடி நித்திலவல்லி அப்படின்னா அந்த வியாபாரி ஓ பாழி புகழ் நித்திலவல்லி இவதானா அப்படின்னு கேட்டா அந்த கடலோடி ஆமான்னு சொல்லிட்டு அந்த நித்திலவல்லி போன பக்கமே பார்த்துட்டு இருந்தான் அந்த வியாபாரி அவ போனாலும் அவ வாசனை இன்னும் அந்த இடத்த விட்டு போகல அவ வாசனைய மோந்து பார்த்துக்கிட்டே நரைச்ச பிடரி முடிய கோதி கேட்டே நின்றுட்டு இருந்தாரு அந்த கடலோடி அவரை பார்த்த வியாபாரி கொழியூர்க்காரு கடைசி வில சொல்றீங்களா இல்ல இந்த இடத்த விட்டு நகருங்க இல்லாட்டி அப்படின்னா அவரு ஒரையூர் சொந்த ஊர்னு சொன்னாரு இல்லையா அதுக்கு கோழியூர்னு இன்னொரு பேரும் உண்டு இடத்த விட்டு போங்க அப்படின்னு வியாபாரி சொன்னதும் சரி சாயந்தரம் உங்களை பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பினாரு அந்த கடலோடி கொண்டு போற பணத்தோட அப்படியே திரும்பி வந்தா பாக்கலாம் அப்படின்னு கிண்டல சொன்னா அந்த வியாபாரி அடுத்த ஆளை பார்க்க ஆரம்பிச்சான் அவன் அந்த பாழி அங்காடியில நிறைஞ்சிருந்த பல பேர் கண்ணுங்களும் ஒரே நேரத்துல தன்னை மாத்திரமே மொச்சாலும் அத பத்தி கவலையே படாம பெருமையோட ஒய்யார நடையோட போயிட்டு இருந்தா நித்திலவல்லி அப்போ அவ கூட வந்த உதவியாள் தேவி ஒருத்த உங்க பின்னாடியே பின்தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னா கடல் கடந்து போய் வியாபாரம் பண்ணி பணம் சேர்த்திருப்பான் அதை என்கிட்ட பறி கொடுக்கறதுக்கு பின்னாடி வர்றான் அவனை பத்தி கவலைப்படாத இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அவனே அறிவு வந்து திரும்ப போயிருவான் அப்படின்னு சொன்னவ கோட்டையை பார்த்து போயிட்டு இருந்தான் இன்னும் ஒரு அரை நாழிக நேரம் போயிருக்கோம் அப்போ நித்திலவல்லி கூட வந்த வேலையாள் தேவி இன்னும் நம்மளை பின்தொடர்ந்து தான் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு ஆள் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னு கேட்டா அவன் நரைச்ச பிடரி செம்பட்ட தலைய பருத்த உடம்பு ஆனா நடந்து வர்ற தோரணையை பார்த்தா வாட்ட சாட்டமான மனுஷனா இருப்பாருன்னு தோணுது அப்படின்னா அவன் அப்ப வாட்ட சாட்டமான கிழவன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சா அவன் அப்படியும் சொல்லலாம் அப்படின்னா அவனும் பதிலுக்கு சிரிச்சான் பதிலுக்கு அங்க அங்காடியில இருந்த முத்துக்களை தோக்கடிக்கிற மாதிரி வெள்ள பல்லு தெரிய சிரிச்சா நித்திலவல்லி இன்னும் கொஞ்ச தூரம் போனதும் 
பூ அங்காடியில இருந்த பூ கூடைய மொத்த வேலை பேசினான் அப்போ அந்த வேலையாள் கிட்ட அந்த கிழமை என்னதான் பின்னாடி தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கானா அப்படின்னு கேட்டான் வேலைக்காரன் திரும்பி பார்த்தான் அப்போ அந்த கடலோடி மூலிகை பட்டைகள் விற்கிற கூடத்துல நின்று விலை பேசிட்டு இருந்தது அவன் சொன்னான் பூக்கு உள்ள வெள்ளி கழஞ்சுகளை கொடுத்துட்டு அம்மா இன்னைக்கு சாயந்தரம் இந்த பூவை காணமர் செல்விக்கு அதாவது கொற்றவைக்கு சாத்திடுங்கன்னு சொல்லிட்டு வெறும் கையோட நடந்தா நித்துல இப்ப அவன் என்ன பண்றான் அப்படின்னு பின்னால ஒரு கண்ணு வச்ச மாதிரியே கேட்டான் உடனே கையில வச்சிருந்த துணிப்பைய கீழே போட்டுட்டு வேலைக்காரன் அதை எடுக்கிறது மாதிரி பாவ்லா பண்ணி குனிஞ்சு பின்னாடி பார்த்தான் அந்த கடலோடி அவங்கள பார்த்து வந்துட்டே இருந்தார் தேவி அவன் கண்டிப்பா உங்களைதான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டே இருக்கான் அப்படின்னா வேலைக்காரன் நிச்சயமா அவன் என் பின்னாடி தான் வர்றானா அப்படின்னு கேட்டா நித்திலவள்ளி உறுதியா சொல்றேன் தேவி நான் அவன் சொன்னதும் வேகமா நடந்து போய் ஏத்தாப்புல வந்துட்டு இருந்த கூட்டத்துக்குள்ள கலந்து மறைஞ்சு போனான் அது வரைக்கும் பின்னாடி வந்துட்டு இருந்தவர் பார்வையில இருந்து மறைஞ்சு போன நித்திலவல்லிய தேடின மாதிரியே நின்னாரு அவருக்கு முன்னாடி அங்காடி தெரு மூணா பிரிஞ்சு போயிட்டு இருந்தது அந்த தெரு கூடல்ல நின்ன மக்களை திட்டி தீத்தாரு நித்திலவல்லி எந்த பக்கமும் போயிருப்பான்னு பக்கத்துல இருந்தவங்களையும் கேட்க பயந்தவர் மாதிரி கொஞ்ச நேரம் நடந்தாரு அப்போ தெரு ஓரமா இருந்த பணங்கள் விற்கிற அங்காடியோட பனையோலை சுவருக்கு பக்கத்துல வந்த கை ஒண்ணு அவர் கழுத்த தொட்டு உள்ள இழுத்துச்சு அந்த பனையோலை குடிசைக்குள்ள இழுக்கப்பட்ட அந்த கடலோடி கழுத்துல குருவாழ் ஒண்ண வச்ச நித்திலவல்லியோட வேலைக்காரன் யார் ராணி ரொம்ப நேரமா எங்களை எதுக்காக ஃபாலோ பண்ற அப்படின்னு கேட்டான் ஒன்னனா ஃபாலோ பண்ணேனா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கேட்டாரு கடலோடி அப்படின்னா நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னு கேட்டா நித்திலவல்லி இல்ல வேற ஒரு பொண்ணை தேடி வந்தேன் யார் பண்ணி எதுக்கு என் கழுத்துல குருவாழை வச்சு மிரட்டுற அப்படின்னு கேட்டாரு அந்த கடலோடி அப்ப தென்னங்கீத்து படல் மறைவுல இருந்து வெளியில வந்த நித்திலவல்லி என்ன எதுக்காக ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னு கேட்டா படல் மறைவுல இருந்து வெளியில வந்த நித்திலவல்லியோட அழகான முகத்தை பார்த்த மாதிரியே மெய் மறந்து நின்னாரு அந்த கடலோடி கடலோடி கண்ட கனவை கலக்கிற மாதிரி திரும்பவும் என்ன எதுக்காக பின்தொடர்ந்து வந்தீங்க அப்படின்னு சத்தமா கேட்டா நித்திலவல்லி கனவு கலைஞ்சவர் மாதிரி உன்னை பார்த்ததும் எனக்கு என்னோட காதலி நினைவு வந்துருச்சு அப்படின்னு பெருமூச்சு வாங்கினபடி சொன்னாரு காதலியோட நினைப்பா அப்படின்னு ஆச்சரியத்தோட கேட்டா நித்திலவல்லி ஆமா என் இளமை காலத்துல நான் விட்டுட்டு வந்த என் காதலிய நீ ஞாபகப்படுத்திட்ட கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என் காதலி கிட்ட சில மாசத்துல திரும்பி வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் ஆனா விதி என்னை இங்கேயே சிற வச்சுடுச்சு என்னால இன்னமும் திரும்பி போக முடியல அப்படின்னாரு உன்னோட கதை ரொம்ப பரிதாபமா இருக்கு அப்படின்னா நித்திலவல்லி எனக்கு இப்போ உன் பரிதாபம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னபடியே தோல்ல மாட்டியிருந்த துணிப்பை முழுக்க இருந்த வெள்ளி கழஞ்சுகளையும் சில விலை உயர்ந்த வெள்ள மற்றும் மரகத கற்களையும் அவளோட காலடியில வீசி என்னோட இளமையை தொலைச்சு நான் சம்பாதிச்ச பணம் அத்தனையும் உன் காலடியில கிடக்கு அந்த பணத்துக்கு ஈடா இளமையில நான் தொலைச்ச மகிழ்ச்சிய எனக்கு ஒரே ஒரு ராத்திரியாவது கொடு அந்த நினைப்போட நான் செத்துருவேன் அப்படின்னாரு அந்த கடலோடி நித்திலவல்லி சிரிச்சபடியே தன்னோட காலடியில கிடந்த பணத்தை எல்லாம் காலால தள்ளி விட்டுட்டு என்னோட ஒரு ராத்திரிய விலை பேச நீ கொண்டு வந்திருக்க பணம் பத்தாது என்னோட ஒரு ராத்திரி அதை விடவும் விலை மதிப்பு இல்லாதது அப்படின்னு சொன்னபடியே கடலோடிக்கு பக்கத்துல முன்னாடி வந்தவ அவர தழுவிக்கிட்டு உங்க மனம் அமைதியாகட்டும் அப்படின்னா அவளோட அணைப்பு கதகதப்புலையும் அவ உடம்புல இருந்து வந்த சுகந்த வாசனையிலையும் கிறங்கின கடலோடி கண்ணை மூடி அமைதியா இருக்க முயற்சிச்சார் அப்ப கிழவர பக்கத்துல இருந்த படல் மேல தள்ளுன நித்திலவல்லி எடையில வச்சிருந்த குருவாளை எடுத்து கன நேரத்துல கடலோடி கழுத்துல வச்சு யார் ராணி அப்படின்னு கேட்டார் கழுத்துல கத்தி வச்சதும் கடலோடி பதறி போயிட்டார் படல்ல நீட்டிட்டு இருந்த மூங்கில் முள்ளு முதுகுல குத்தி கிழிச்சு ரத்தம் வழிய ஆரம்பிச்சுது நீ சொகத்துக்காக என்ன பின்தொடர்ந்து வந்திருந்தீனா உன் கழுத்துல வைக்க என் வாழை எடுத்த நிமிஷமே நீ பதறி இருக்கணும் ஆனா கழுத்துல வச்ச கத்திய பார்த்ததும் அப்புறம் யோசிச்சு பதறணும் அப்படிங்கறதுக்காக பதறவ மாதிரி நடிக்கிற அப்படின்னா அவ நான் எதுக்குங்க நடிக்கணும் என்ன அவசியம் என் பணத்தை கொடுத்துடுங்க நான் ஓடிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னபடி கடலோடி கை கூப்பி கும்பிட்டாரு உன்னோட பணம் யாருக்கு வேணும் நீ எடுத்துக்கிட்டு ஓடிடு பரத்த குடிகளுக்கு போனா ஒவ்வொரு ராத்திரியும் ஒரு பொண்ணோட இருக்கலாம் அப்படின்னா நித்திலவல்லி 
ஆயிரம் பொண்ணுகளோட இருந்தாலும் என்னோட காதலியோட சாயல்ல இருக்க உங்க கூட இருக்க மாதிரி வருமா அப்படின்னு சொன்னபடியே கீழ் விழுந்த பையில இருந்து இறஞ்சு கிடந்த வெள்ளி கழஞ்சுகளையும் மரகத கற்களையும் பொறுக்கி எடுத்து திரும்பவும் பைக்குள்ள போட்டுட்டு இருந்தார் அவர் அப்போ அவரை பார்த்து குனிஞ்ச நித்திலவல்லி கடலோடி முகத்துல தொங்கிட்டு இருந்த பிடரி முடிய புடிச்சு கொத்தா இழுத்தா கடலோடி ஆன அலர்னாரு அடுத்த நிமிஷம் நீளம தொங்கிட்டு இருந்த அவரோட பிடரி முடி கத்த அவ கையோட வந்துச்சு அது வரைக்கும் அமைதியா நின்றுட்டு இருந்த நித்திலவல்லியோட வேலைக்காரன் கையில வச்சிருந்த குருவால ஓங்கினான் அவனை நித்திலவல்லியோட கை தடுத்துச்சு தன்னோட வேஷம் கலைஞ்சிட்டதால பய மிரட்சியோட நித்திலவல்லிய பார்த்தாரு கடலோடு ஏமா ஏமா அவனை போட்டு தழாம தடுத்த அவன் யாரு எதுக்கு உன்னை ஃபாலோ பண்ணா ஒன்னும் புரியலையே என்னவோ நடக்குது என்னன்னு தான் புரியல சரி இன்னும் என்ன நடக்குதுன்னு அடுத்த எபிசோட்ல பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த பாட்காஸ்ட் ஸ்ரீ வெற்றிவேலின் வெண்வேல் சென்னி வரலாற்று புதினங்களை அடிப்படையாக கொண்டது அதை தழுவி கவிதா ஜீவாவால் ஒளிப்பதிவாய் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பெற்றதே வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட் இது போல இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான பாட்காஸ்ட்களை கேட்க ஐ வி எம் பாட்காஸ்ட் டாட் காம் அப்படிங்கிற இணையதளத்துக்கு வாங்க இல்ல ஐ வி எம் பாட்காஸ்ட் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுங்க இந்த கதையை பத்தின உங்களோட கமெண்ட்ஸ கவிதாஸ் கதை பாட்காஸ்ட் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனல்லையும் நீங்க விரும்புற மத்த எல்லா மேஜர் ஆடியோ பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பின்னூட்டத்துல பதிவிடலாம் அது மறக்காம வெண்வேல் சென்னி தமிழ் பாட்காஸ்ட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களோட ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says His Cock and Bull, Cyrus, Kajol, Ayushi and Antrish discuss the grave subject of Putin threatening to take nuclear action and Indian students being stuck in Ukraine. On The Habit Coach, Ashton is joined by Neha Sahai, celebrity nutritionist and wellness consultant. They take a deep dive into various issues people face when it comes to nutrition. On the Filter Coffee podcast, Karthik speaks to Vishal Menon, assistant editor at Film Companion. They trace the evolution of Malayalam cinema. On Big Talk About Tiny Humans, Devi Shobha and Meghna share pro tips to help your child beat exam stress. And on Hans Vani, here's the story of La Fantus. It hilariously tells us about the colorful characters we encounter in all areas of life. So, on a personal note, I wanted to let you all know that this week marks the 7th anniversary since I started IBM. I'm eternally grateful to the team we have here, especially Kavita Rajwade and Teja Sringarpure, who have been here since the beginning. They've seen the struggles, our eventual acquisition by Pratilipi, and our continued struggles to make podcasting a large and thriving part of the media industry. We have the best hosts in the world, and I have to say that I'm so glad and so grateful that they have chosen to work with us. And finally, I'd like to say thank you to you, the millions of folks who have heard or watched our content. All I can say is, you ain't seen nothing yet. I hope you join us as we continue this journey. In the meanwhile, do follow us on social media where IVM podcasts on Twitter, Facebook, Instagram and LinkedIn. And remember if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform you're listening to. You can also check us out on YouTube. Get a list of all of our channels. You can go to ivmpodcast.com/youtube where you can go to all the channels. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, SBI Life Insurance, Bank of Baroda, Max Life Insurance, India Water Portal and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible munna oru kaalathile nu aarambichu nama thatha paati solra kadha nama yaarukume marakadu story time tamil anda ponnana kaalathukku ungala marubadiyum kootikittu poga pogudhu hi story time tamil podcast kaga ungaludan ravi shankar balachandran poludhu pokku mattum illama unga kulandhaigalukku nalla nerigalai karpanaiyudan koodiya kadhaigalaga valanga varugirathu story time tamil podcast ovvoru naalum pudhiya pudhiya kadhaigala IVM இணையதளத்திலையும் IVM பாட்காஸ்ட் ஆப்லையும் யூடியூப்லையும் மற்ற ஆடியோ தளங்களிலும் நீங்க கேட்கலாம்